அந்த சத்தியம் என்கிற வார்த்தைக்கு சொல்லப்படுகிற தமிழ் அகராதிகளிலே பிழையில்லாத ஒரு நிலை சரியான வாக்கில் நேர்மை இப்படி பல அர்த்தங்களை பல வார்த்தைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயம்தான் அந்த சத்தியம் என்கிற வார்த்தை அல்ல லூயா நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சாதாரணமானவர் அல்ல அவர் கற்றர் இறக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயம் என்றாலும் மகா சத்தியம் உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் அல்ல லூயா சொல்லுங்கள் சொல்லப்படுகிறது அவர் கண்மலை அவர் கிரியை உத்தமமானது அவர் வழிகள் எல்லாம் நியாயம் அவர் நியாய கேடு இல்லாத சத்தியம் உள்ள தேவன் அவர் நீதியும் செமையுமானவர் அல்ல லூயா எப்படி பல இடங்களில் அவரை குறித்து சொல்லப்படும் யோகன் பதினாலு ஆறு நமக்கு அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுற என்ன இல்லாமல் ஒருவனும் விதாவன் இடத்துல வரான் என்று ஆண்டவராக இயேசு தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது அதே யோகன் பதினாலு ஆறுல பதினாறு சொல்லப்படுகிறது நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்போது என்றென்றைக்கு உங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வாழ்நை அவர் உங்களுக்கு மூன்று நிலைகளை கொண்ட நம்முடைய ஆண்டவர் விதா குமாரன் பரிசுத்தாவி இந்த மூன்று நிலைகளுக்கும் அந்த சத்தியம் என்கிற வார்த்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விதா சத்தியம் உள்ள தேவன் குமாரனாய் கிறிஸ்து நானே வழியும் சத்தியமுமா இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இதோ தேற்ற வாழனாகிய பரிசுத்த ஆவியாக ஆவியானவர் இன்னொரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் சத்திய ஆவியானவர் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே சத்தியம் உள்ள தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் நேர்மையுள்ள தேவன் பிழையில்லாத தேவன் அவர் இருக்கிறவராக இருக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் இந்த காலை நேரத்தில் அந்த சத்தியம் உள்ள ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிற என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அந்த சத்தியம் உள்ள தேவனை குறித்து ஒரு மூன்று காரியங்களை நாம் வேகமாய் இந்த வேதத்தில் தியானித்து முடிக்கலாம் முதலாவது அந்த சத்தியம் உள்ள தேவனை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் அறிய வேண்டும் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் அதற்கு ஆதாரமாக ஒன்று தீமத்தையும் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நான்காவது வசனத்தை படிக்க போது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அல்ல லூயா சொல்லுங்கள் ஆகினால் என் அன்பு தேவ பிள்ளை முதலாவது ஒரு காரியம் சத்தியம் உள்ள தேவனை நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஆண்டோடைய சித்தம் இன்னைக்கு உலகத்தில் எதை எதெல்லாம் எல்லாரும் ஆராய்ந்து அறிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் செல்போனில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிற உள்ளடங்கி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து வைத்து இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு படித்தவர்கள் மேதாவிகள் பல காரியங்களில் ஞானம் உள்ளவர்களாய் அறிவை பெற்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஜனமாயிருக்கிற <laughs> ஆலோசனை சொல்லுகிறார் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லப்படுகிறது சத்தியத்தையும் அறிவர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சொல்லுங்கள் சத்தியம் உள்ள ஆண்டவரை அறிகிற போது நமக்கு விடுதலை நான் ஏன் விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பாவம் செய்கிறவர்கள் பொய் சொல்லுகிறவர்கள் பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று சொல்கிறார் பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்ல லூயா சொல்லுங்கள் ஆகினால பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து நாம் விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் சத்திய ஆவியானவரை அறிந்து கொண்டேதான் ஆகும் அவர் ஒருவரே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாக இருக்கிற என்று சொன்ன அவர் சொல்லுகிறார் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் அதே எட்டு நாற்பத்தி மூணு சொல்லப்படுகிறது என் வசனத்தை நீங்கள் ஏன் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் உபதேசம் கேட்க மனதில்லாத இருக்கிறதுனால் அல்லவா என்று அதே யோவான் எட்டு நாற்பத்தி மூணுல சொல்லப்படுகிறது யோவான் ஏழு இருபத்தி ஏழு எட்டுல சொல்லப்படுகிறது அவர் உப தேவாரத்தில் உபதேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள் நான் எங்கே இருந்து வந்தேன் என்று அறிவீர்கள் நான் என் சுயமாய் வரவில்லை என்னை அனுப்பின அவர் சத்தியம் உள்ளவர் அவரை நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள் அல்ல லூயா சொல்லுங்கள் என்னை அனுப்பினவர் யார் சத்தியம் உள்ளவர் என்னை அவரை நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள் நன்பு தேவ பிள்ளைகளே சத்திய ஆவியானவரே சத்தியம் உள்ள தேவனே சத்தியமாயிருக்கிற இயேசுவை இன்றைக்கு நாம் அறிகிற அறிவில் நாளுக்கு நாள் வளர்கிறோம் ஆயிருக்க வேண்டும் ஆனால் தான் ஒரு பொதுவாக சொல்லுவாங்க டீச்சர் ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் எல்லாம் கற்று இருந்தாலும் 
அதை அவர்களை குறித்து சொல்வார் டீச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ லேர்னர் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கற்றுக்கொள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்டேட் பண்ணி கொண்டு பண்ணி கொள்ள வேண்டும் ஆண்டோட பிள்ளைகளாகிற நீங்களும் நானும் இந்த சத்தியம் உள்ள வார்த்தைகளை சத்தியம் உள்ள வசனங்களை சத்தியம் உள்ள தேவனை நாம் அறிகிற அறிவை நாம் நாளுக்கு நாள் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பூரண புருஷராகும் வரையிலும் அல்லே லுயா சொல்லுங்கள் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே அதனால ஒரு உலக பழமொழி சொல்லுகிறது இதோ கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு என்று சொல்லப்படுகிறது அங்கினால் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே இன்றைக்கு நீங்களும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வளர்ந்து இருக்க வேண்டும் சொல்லுங்க <laughs> அவரால் பரிசுத்தாவினால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தை தான் நமக்கு சத்தியமா இருக்கிறது அந்த வசனத்தையும் அவரையும் அவருடைய சமூகத்தையும் நாளுக்கு நாள் அறிகிற அறிவில் நீங்களும் நானும் வளர்க்கிற போது ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நம்மை நடத்துவார் நம்ம விடுவிப்பார் இந்த கொள்ளை நோயில் இருந்தோம் நம்முடைய கஷ்டத்தில் இருந்தோம் நம்முடைய கண்ணீரில் இருந்தோம் நம்முடைய கவலைகள் இருந்தோம் நம்முடைய தரித்திரத்தில் இருந்தோம் இயேசுவால் விடுவிக்க முடியும் அல்ல லூய சொல்லுங்கள் எப்பொழுது என்றால் நீங்கள் அவரை அறிகிற அறிவில் வளர்கிற போது அவருடைய சித்தத்தை செய்கிற போது அவருக்கு பிரியமாய் நடக்கிற போது நீங்கள் நிஜ நிச்சயமாய் ஆண்டுடைய பார்வையில நீங்கள் வளர்வீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறார் இரண்டாவதாக சத்தியத்தில் நடத்தல் ஆண்டுடைய சத்தியத்திலே நடத்த யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வசனம் நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சகோதரர் வந்து நீ சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ளுகிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சாட்சி கொடுத்த போது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை என்று இந்த யோவான் மூன்றாவது நிருபத்தில் மூன்றாவது அந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது சத்தியத்தில் நடக்கிற ஜனங்கள் சத்திய வசனத்தில் நடக்கிற ஜனங்கள் சத்திய வார்த்தையில நடக்கிற ஜனங்கள் ஆண்டருடைய வழியில நடக்கிற ஜனங்கள் இன்றைக்கு அநேகர் இல்லாமல் போகிறார் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வர 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 நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் பலப்பட போது விருத்தி அடையும் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் அந்த சத்தியத்தில் நிலை நிற்கிறது இல்லை அவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது சத்தியத்திலே நீங்களும் நானும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் நடக்க வேண்டும் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் அதனால் தான் ரெண்டு குறைந்து நான்கு அது அதிக ரெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்து தந்திரமாய் நடவாமலும் தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுனாலே தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனசுடைய மனசாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமர் என்று விளங்க பண்ணுகிறோம் சத்தியத்தை விட்டு புரட்ட சத்தியத்தை புரட்டுகிற நாட்கள் இருக்கிறோம் கடைசி நாட்கள் அந்த ஒன்று தீமத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு தீமத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் எல்லாம் வாசி பாருங்க அப்போஸ் பவுல் தீமத்தேக்கு தெளிவாக எழுதுகிறார் ஆரோக்கியமான வசனங்களை உபதேசங்களை கை கொள்ள வேண்டும் என்று ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை கை கொள்ள புத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று அப்போஸ் பவுல் தீமத்தேக்கு கடிதங்கள் எழுதுகிறார் இன்றைக்கு வசனத்தை சத்தியத்தை சத்தியமாய் அறிவிக்காத ஜனங்கள் மத்தியிலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே சத்தியம் உள்ள தேவனை சத்தியத்தை சத்தியமாய் அறிவிக்கிற சபையிலே நீங்களும் நான் இருக்கிறபடியால் ஆண்டவரை சொந்தர்கள் அல்ல லூயா இன்றைக்கு மாறுபட்ட உபதேசங்கள் மாறுபட்ட வேத விளக்கங்களை சொல்லிக்கொண்டு ஒரு கூட்ட ஜனங்களை வேறு பகுதி விசுவாசத்தை விட்டு விளக்குகிற காரியங்களை இன்றைக்கு ஜனங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த சபையில எந்த பிரசங்கத்துல பிதாவை குறித்தும் குமாரனை குறித்தும் பரிசு தாவியானர் குறித்தும் எல்லாவற்றையும் சரியாய் நேர்த்தியாய் நமக்கு சொல்லப்படுகிறதோ விளங்கிக் கொள்ள உபதேசிக்கப்படுகிறதோ அந்த சபை தான் பூரண சுவிசேஷன் சபை அல்ல லூய சொல்லுங்கள் அங்கினாலே தேவ வசனத்தை புரட்டுகிறார்கள் என்று ஒரு வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டு இந்த வார்த்தை தான் என்று சொல்லி சிலர் புரட்டுகிறார்கள் நண்பு தெய்வ பிள்ளைகளே சிலர் ஏகோவா தான் முக்கியம் என்று சொல்லி இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இயேசு மட்டுதான் முக்கியம் என்று சொல்லியிருக்கிற ஒரு கூட்டம் பரிசு தாமையானவர் தான் மட்டும் போதும் என்று சொல்லியிருக்கிற ஒரு கூட்டம் 
கிருமை மட்டும்தான் போதும் என்று கூட்டம் இன்னைக்கு இருக்கிறது என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே பிதாவும் குமாரன் பரிசுத்தான் அவர் சத்தியம் உள்ள தேவன் சத்தியமாய் இருக்கிற ஆண்டவர் சத்திய ஆவியானவராய் இருக்கிற ஆண்டவரே நான் அந்த வேதத்துல வசனங்களில் ஆராய்கிற போது அறிகிற போது நாம் தெளிவுள்ளவர்களாய் காணப்படுவோம் சத்திய ஆவியானவர் நமக்கு துணையாய் இருப்பார் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் தீர்த்து ஒன்று பதிமூன்று சொல்லப்படுகிறது இந்த சாட்சி உண்மையா இருக்கிறது இது முகாந்திரமாக அவர்கள் யூதருடைய கட்டுக்கதைகளுக்கும் சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கும் செவி கூடாமல் விசுவாசத்திலே ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களா இருக்கும்படி நீ அவர்களை கண்டிப்பாய் கடிந்து கொள் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் அதோ ஆணித்தரமாய் சொல்லுகிற பவர் சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கு நீங்களும் நானும் செவி கொடுக்க கூடாது விசுவாசத்திலே ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களா இருக்கிற அல்லே லூயா அந்த விசுவாசத்தை குலைத்து போடுகிற விசுவாசத்தை விட்டு வழி போகிற வார்த்தைகள் சத்தியங்கள் இன்றைக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டோட வார்த்தை சொல்றது விசுவாசத்துல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி நாம் என்ன செய்யணும் நாம் ஜாக்கிரத்தை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே யோவான் எட்டு நாற்பத்தி நாலு சொல்லுகிறது விசுவாசு பொய்க்கு பிதாவா இருக்கிறான் அவனுக்குள்ள என்ன இல்லையா சத்தியம் இல்லை அவன் சத்தியத்துல என்ன செய்யவில்லை நிலை நிற்கவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே யோவான் பதினாறு பதிமூன்று சொல்லுகிறது சத்தி ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளாய் உங்களை நடத்துவார் கரங்களை ஒரு சொல்ல மலை நீங்களும் நானும் சத்தியத்தால் நாமே நடக்க முடியாது சொந்த ஞானத்துல நடக்க முடியாது சொந்த அறிவினால் நடக்க முடியாது நமக்கு வேறொரு துணை வேண்டும் அவர் யாரு என்றால் சத்திய ஆவியானவர் ஆகிய தேற்றவான நமக்கு தேவை அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் ஆகினால் அவர் வார்த்தைகளை தியானிக்கிற போது அவருடைய வார்த்தைகளை படிக்கிற போது நாம் ஆவியானவர் துணை கொண்டு நாம் நடக்கிற போது ஆண்டவர் நமக்கு துணையா இருக்கும் போது அவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் சரியாய் நம்மளை நடத்துவார் அறியாதார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்
யோவன் பதினெட்டு முப்பத்தி ஏழு சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் நான் வந்தேன் சொல்லுங்கள் ஆண்டவ தைரியம் நான் சாட்சி கொடுக்க வந்த நானே என்ன அனுப்பின பிதாவாகிய சத்திய தேவனாகிய கர்த்தரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கவே பிறந்தேன் அதற்காக தான் நான் வந்தேன் என்று ஆண்டவ தெளிவாய் சொல்ல சத்தியவான் எவனும் என் சத்தத்தை கேட்கலாம் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தத்தை கேட்கலாம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைங்க இன்றைக்கு காலையில அவனுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது சத்தியம் உள்ள ஆண்டவரை எவ்வளோ நாள் கிறிஸ்தவர்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல நம்ம எப்படி கிறிஸ்துக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாக வைத்துக் கொண்டிருப்பது முக்கியம் அல்ல அந்த பெயருக்கு ஏற்றபடி நாம் நடக்கிறோமோ என்கிறது முக்கியம் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் சொல்கிறது மனுஷர்களின் நற்கரிகளை கண்டு பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்கப்படும் நம்முடைய நற்கரிகள் அடுத்த மனுஷர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க வேண்டும் அதனால் தேவன் நாம மகிமைப்பட வேண்டுமா அல்ல லூயா சொல்லுங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டுவரை ஏற்றுக்கொண்ட நீங்களும் நானும் சத்தியம் உள்ள தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிற நீங்களும் நானும் இன்னும் நாம் வளர்கிறவராய் சத்தியத்தை புரட்டுகிற சமயத்துல சத்தியத்தை புரட்டி வேறு உபதேசங்களை பிரசங்கிக்கிற இந்த நாட்கள் நம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் சாட்சி சொல்ற நீங்களும் நானும் சத்தியத்திற்கு என்ன செய்யணும் சாட்சி கொடுக்கிறவராக இருக்க சத்திய சாட்சி என்கிற ஒரு புத்தகம் ஒரு சபையில மாதாந்திர புத்தகமா வந்து கொண்டிருந்தது நான் சின்ன வயசுல அதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் சத்திய சாட்சி புத்தகம் பேரே சத்திய சாட்சி இன்றைக்கு அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் நின்று போய்விட்டது சத்தியத்திற்கு சாட்சி கொடுக்கிற புத்தகங்கள் சத்தியத்திற்கு சாட்சி கொடுக்கிற ஜனங்கள் குறைந்து போகிற இந்த நாட்கள் நீங்களும் நானும் ஒரு எழுப்பதிலை பெற்று ஆண்டவருக்கு நான் சாட்சியா நிற்பேன் ஆண்டவருக்கு நான் துணையா இருப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நாம் சாட்சி கொடுக்கிறவர்கள் இருக்க வேண்டும் ஜான் கால்வின் என்கிற ஒருவரை குறித்து ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் ஒரு தனது எஜமான் தாக்கப்பட்டால் அந்த நாய் என்ன செய்யுமா கொலைக்கும் அது போல தேவனுடைய சத்தியம் தாக்கப்படும் போது நீங்களும் நான் குரல் கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் எல்லாம் கோழைகள் தேவனுடைய சத்தியம் புலைக்கப்படுகிற போது தாக்கப்படுகிற போது நீங்களும் நானும் அமைதியாக இருந்தால் நாம் கோழைகள் என்று ஜான் கால்வின் என்கிற ஒரு சொல்லியிருக்கிறார் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகள் என்று காலை நேரத்தில் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் என நாளுக்கு நாள் வளர வேண்டும் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தார் ஆபிரிகா மோசை போன்ற ஆதி பெற்றோர்கள் ஆதி விசுவாச ஜனங்கள் ஆண்டவர்களோடு சஞ்சரித்த ஜனங்கள் அதனால் தான் அவர்கள் பெயர்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அவர்கள் சாட்சிகளாக வாழ்ந்து இருக்கிறார்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பே அவர்கள் எல்லாம் சாட்சி பெற்றார்கள் ஏனோக்கு போன்றவர்கள் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய சாட்சி எப்படி இருக்கிறது நம்ம எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து ஆண்டு ஒப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு வாகனத்தில் நான் ஒரு வாசகத்தை படித்தேன் இயேசுவை அறி இயேசுவை அறிவி இயேசுவை அறி இயேசுவை அறிவி யாரெல்லாம் இயேசுவை அறிந்து கொண்டார்களோ யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக் கொண்டார்களோ நாம் என்ன செய்ய வேண்டாம் நாம் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் வேலை ஸ்தலத்தில் உடன் வேலை செய்கிறோம் நாம் இருக்கிற பகுதிகளில் நாம் வாழ்கிற இடங்களில் நாம் பிரயாணம் பண்ணுகிற சூழ்நிலைகளில் தேவனை குறித்து நாம் அறிவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் எருசிலே எங்கள் பூமியின் முடி எல்லா எங்களும் நீங்கள் என்ன இருப்பீங்க எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று அப்போ சில நடைமுறையில் சொல்லப்படுகிறார் அன்றைக்கு சீடர்கள் அநேக மிஷினரிகள் சாட்சிகளாய் வந்து தியாகத்தோடு வந்து தங்களுடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்முடைய தேசத்துல அவர்கள் ரத்தம் செஞ்சு அந்த சுவிசேஷ விதையை சத்திய வார்த்தைகளை விதைத்து போனார்கள் அதனுடைய கனிகளை தான் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவரை அறிந்த நீங்களும் நானும் நாம் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து ஆண்டவத்தில் ஒப்பு கொடுக்கலாம் அதனால்தான் ஃபாதர் பெர்க்மான் அழகான ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் இன்னும் உண்மை அரியணமே இன்னும் கிட்டி இன்னும் இன்னும் அரியணும் இன்னும் போதல ஆண்டவரை இன்னும் போதல இன்னும் எனக்கு விளங்கலை இன்னும் நான் கற்றுக்கொள்ளலை இன்னும் எனக்கு வெளிப்படுத்த இன்னும் எனக்கு திரும்ப தாங்க என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கலாம் ஆண்டவரை அறிகிற அருகில் வளரும்போது அவருடைய வசனமாகிய சத்திய வசனத்தை தியானிக்கிற போது அவருடைய சத்திய வார்த்தையில சத்தியத்தில் நடக்கிற போது அந்த சத்தியத்துக்கு நாம் சாட்சிகளாக இருக்கும்போது 
ஆண்டவர் நம்ம சும்மா இருக்க விட மாட்டார் ஆண்டவர் நம்ம உயர்த்தோ அல்லவா நம்முடைய நிலைமைகளை மாற்றுவார் நம்முடைய கண்ணீரை துடைப்பார் நம்மளை உயர்த்துவார் அல்லே லூய சொல்ல அவராலேயோ ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை எவரையும் உயர்த்தவும் மேன்மைப்படுத்த அவருடைய கரத்தினால் ஆகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வேத வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்கிற போது அந்த வேத வார்த்தைகளை படி நடக்கிற போது அந்த சத்திய வசனத்துல நாம் காத்து கொள்ளுகிற போது ஆண்டோர் நம்மையும் உயர்த்த ஆண்டோர் வல்லவர்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நாம் இருக்கிற இடங்களை எழுந்து நின்று கண்களை மூடி ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாமா எல்லாருமா எழுந்து நிற்கலாம் ஆண்டவரை இந்த வார்த்தைகளுக்காக சோத்திரம் என்று சொல்லி எல்லாரும் ஆண்டவரை சோத்திருக்கலாமா எல்லாரும் ஆண்டவரை சோத்திருக்கலாமா உமக்கு மகிமாய் உமக்கு மகிமாய் உமக்கு மகிமாய் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஆண்டவரை உமை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் அறிவிலும் வளரும்படியாய் கர்த்தர் இன்றைக்கும் நம்முடைய தம்முடைய இயக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இருளான காரியங்கள் மாயையான காரியங்கள் வேத வசனங்களை புரட்டி சொல்லுகிற நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பொய்யை நிஜத்தை போல பேசுகிறவர்கள் ஏராளமா எழும்பி விட்டார்கள் சத்தியத்தை சத்தியமாகவும் சத்தியத்தை ஜாக்கிரதையாகவும் பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கிமார்கள் அரிதாகி கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்கிற வசனத்தை நாம் கேட்கும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் அலங்காரங்களாலே அதிகப்படியான மற்றெல்லாம் உலக பிரகாரமான காரியங்களால் வசீகர வசீகரப்படுத்துகிற ஒரு நாட்களிலே நாம் கர்த்தனுடைய வசனத்தால் ஈர்க்கப்பட வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு உலகத்தை பின்னுக்கு தள்ளி வசனத்தை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளுகிற மக்களாய் மாறுவோம் அதற்கு இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு எது நமக்கு உதவியாய் இருக்க முடியும் என்றால் வேத புத்தகம் வேத புத்தகம் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது தேவ வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது என்று இந்த வெளிச்சத்தை இந்த தீபத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடைசி நாட்களிலே வசன பஞ்சம் வரும் என்று கர்த்தர் சொன்ன அந்த நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் நிறைய கிடைக்கிறது வீடுகள் தோறும் கிடைக்கிறது நம்ம இருக்கிற இடத்துல வசனத்தை கேட்க முடிகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை தேவ பிள்ளைகளே இது இல்லை நினைத்து பாருங்கள் இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் மறுபடியும் கட்டப்பட்ட போது பழைய தேவாலயத்தை பார்த்தவர்கள் திரும்பவும் கட்டப்பட்ட தேவாலயத்தை பார்த்து முந்தின மகிமையை விட பிந்தின மகிமை பெரிதா இருக்கிறதை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு கதறினார்கள் ஒரு நாள் ஓடோடி வந்த கால்கள் இன்றைக்கு வீட்டுக்குள் முடங்கி இருக்கிறது இது ஏதோ ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு பயத்துக்கும் பயங்கரத்துக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு அடி அல்ல நீங்களும் நானும் சத்தியத்தை தேடி ஓடக்கூடாத படிக்கு முடக்கி போடப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உள்ளுக்குள் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என் ஆண்டு வரை ஓடி தேடின நாட்கள் குறைந்து போனது இல்லாமல் போனது என்று ஏங்கி தவிக்கிற ஆத்து மக்கள் எத்தனை போன் கால்கள் அழைத்து அழைத்து உதகரே பாஸ்டர் இன்றைக்கு தேவாலயத்தில் ஆராதனை உண்டா என்று துடிக்கிற ஆத்து மக்களை சபையில பார்க்கிறேன் துதிப்பதற்கு எனக்கு வாசல்கள் எப்போது திறக்கப்படும் என்று ஏங்குகிற இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் சத்தியம் உன் செவிகளில் விழாத படிக்கு சத்தியம் உன் கண்களுக்கு தெரியாத படிக்கு மாயை பொய்யை பிரதானப்படுத்துகிற காலத்துக்குள் நுழைந்திருக்கிறோம் வேத வசனத்தை உறுதி ஆய்பிடித்துக் கொள்ளலாம் அனுதினமும் வேதத்தை வாசிக்கலாம் 
நீங்கள் சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அறியாதிருக்கிறீர்களே என்று அங்கள் ஆய்க்கிற வார்த்தைகளை இன்றைக்கு கேட்டோம் ஆழமாய் தேவார்த்தை புரிந்து கொள்ளலாம் கல்வாரி சிலுவையில உனக்காக அடிக்கப்பட்ட எனக்காக அடிக்கப்பட்ட ஒரே ஒருவர் இயேசு ஆண்டவர் மட்டும்தான் வேறு ஒருவர் அடிக்கப்படவில்லை வேறு ஒருவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தவில்லை வேறு ஒருவர் மூலமாக நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தான் ரட்சிப்பு அவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளலாம் இயேசுவே ஆண்டவர் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக வாழலாம் அவரோடு வாழலாம் அவரோடு கூட என்றென்றும் வாழும்படி ஆயத்தமாக காத்திருக்கலாம் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்வார் எங்கள் அன்பின் நல்ல பிதாவே அருமையான இந்த காலை நேரத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் பரலோக தேவன் இன்றைக்கு எங்களோடு கூட பேசின சத்தியமுள்ள வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் சத்திய வார்த்தை வெளிப்பட்டது சத்தியமானவர் பேசினீர் சத்தியத்துக்குள் நடக்கும்படியாய் எங்களை கற்றுக் கொடுத்தீர் உமக்கு கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் நிறைவாய் ஆசிர்வதியும் அவர்கள் துக்கங்கள் மாறட்டும் வேதனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் கண்ணீர் துடைக்கப்படட்டும் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கடன் பிரச்சனைகள் குறைவுகள் கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் சண்டைகள் சமாதான குறைவுகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பீராக சத்தியமானவர் விடுதலை ஆக்குகிறவர் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தினீர் நாங்கள் உண்மை பிடித்துக் கொள்கிறோம் எங்களை விடுதலை ஆக்கி நிறைவிலே நடத்துங்கப்பா முதியவர்கள் சிறு பிள்ளைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் வியாதியின் படுக்கள் இருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் இந்த நாட்களிலே டாக்டர்ஸ்களுக்காக நர்ஸ்களுக்காக சுகாதார பணியாளர்களுக்காக ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரிகள் அரசாங்க ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜபிக்கிறோம் அந்தவரை தேசத்தை ஆளுகிறவர்கள் மந்திரிமார்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜபிக்கிறோம் ஜனாதிபதிக்காக பிரதமருக்காக அண்டவரே முதலமைச்சருக்காக ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஒவ்வொருவரும் நல்ல திட்டங்களையும் அண்டவரே ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான காரியங்களையும் நடப்பிக்க உதவி செய்யும் தேசத்தை நேர்த்தியாய் வழி நடத்த உதவி செய்யும் உலகத்தில உடைய சமாதானம் உண்டாகட்டும் உலகத்தை ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு முறை உங்களுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால் கழுவும் ஆண்டவரே இந்த கொரோனா என்கிற இந்த கொடிய பயத்திலிருந்து வேதனையிலிருந்து அரக்கனிடத்திலிருந்து இந்த உலகத்தையும் உலக மக்களையும் இன்னும் ஒரு முறை நீர் ரட்சிப்பீராக உங்களுடைய ரட்சிப்பின் வல்லமை உலகம் எங்கிலும் பரவட்டும் அழிந்து போகிற மக்களை ரட்சியும் காப்பாற்றும் ஆண்டவரே அழிவிலிருந்து தடுத்து நிறுத்தும் ஆண்டவருடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும் இரக்கம் வெளிப்படட்டும் உங்களுடைய இரக்கத்தினால் இந்த உலகத்தையும் எங்களையும் நிரப்புங்கப்பா எல்லா துதி கன மகிமைகளும் எடுக்கிறோம் ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில பிதாவே ஆமே நாமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் வழி நடத்துதலும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடு கூட நிலைத்திருப்பதாக ஆமே என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி முழுவுளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சமாதானம் உண்டாகட்டும் காட் பிளஸ் யூ ஆல் காட் பிளஸ்